வணக்கம் சும்மா பேசலாம் வாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தில் என் எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் நான் ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லூப்பில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் இது வந்து ஒரு லூப் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் இங்கேயே சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு புது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும் ஒரு புதிய உறவு அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து இப்போ நான் புது புது நண்பர்களை வந்து நான் பார்க்குறேன் தூரத்தில் வந்து பார்க்குறேன் அவர் ரொம்ப நல்லவராக தெரிகிறாரு அவர்கிட்ட ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்குது உடனே ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் அவர் கூட பழக்கம் வருது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆன வாட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் அவர்கிட்ட பண்ணணும்னு தோணுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இல்லையே இது தப்பாச்சு இவர் இது தப்பாக பண்ணுறாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சிகரெட்டு குடிக்கிறாருன்னு வச்சுங்க இது சிகரெட்டு குடிக்கிறது தப்புங்க ஏன்னா நான் சிகரெட்டு குடிக்க மாட்டேன் அதனால் சிகரெட்டு குடிக்கிறது தப்புங்க அதெல்லாம் குடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு ஆயிரத்தெட்டு வியாக்கியானம் என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸு ஏன்னா எதுக்கு வேணாலும் இப்போ வந்து இன்டர்நெட்டில் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் சிகரெட் குடிக்கிறது நல்லதுன்னு நீங்கள் பாயிண்ட் எடுக்கலாம் கெட்டதுன்னு பாயிண்ட் எடுக்கலாம் எதாக வேணாலும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்போ நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து அவர்கிட்ட அரை மணி நேரம் பேசுவோம் அவர் நமக்காக சரி ஓகேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வேலை சிகரெட்டை விட்றாருன்னு வச்சுங்க உடனே அடுத்த ஒரு சின்ன பாயிண்ட் எடுத்து இது தப்புங்க எதையும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு ஒரு புதிய உறவு எனக்கு வருது அவர்கிட்ட சில எதிர்பார்ப்பு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அந்த எதிர்பார்ப்பு முடிவடைவதே இல்லை ஒன்று போனால் இன்னொன்று ஒன்று போனால் இன்னொன்று நான் சொல்கிறதையெல்லாம் அவர் கேட்டுக்கிட்டார் அப்படின்னா அவர் கூட ஒரு நல்ல ஒரு உறவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு பார்க்குறது சிரிக்கிறது பேசுகிறது எல்லாம் ஓகே ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் இல்லைங்க இதெல்லாம் என்னால் மாற்றிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் மேலே எனக்கு வெறுப்பு வந்துடும் இவன் நான் சொல்லி நீ கேட்கலல நீ என்னைக்காவது படுவேன் அப்போ தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கலட்டி விட்டுவோம் ஒரு ஏமாற்றம் வருது அவரை கலட்டி விட்டுருவோம் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுறோம் மறுபடியும் வேறு யாராவது ஒருத்தர் புதுசாக ஒருத்தர் சிக்குவார் அது ஏன் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அமைப்பே அப்படி தான் நமக்கு தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு தொடர்பு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எந்த வகையிலையாவது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம சில விஷயங்களை பார்த்து மறு முதல் அட்மியர் ஆகுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் பிடிக்காது உடனே திணிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த லூப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா போய்கிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப காலமாக அதுக்கப்புறம் சடன் பிரேக் போட்டான் என்னடா அது நம்ம லைஃப்பில் வந்து நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்காங்க யாருமே தங்க மாட்டேங்கிறாங்களே இத்தனைக்கும் அவங்க தான் பிரச்சனையா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஒரு விஷயத்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன அப்படின்னா அதுவும் குறிப்பாக ஒரு நிகழ்ச்சி என்னுடைய புரிதலை மாற்றியது எப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த கேரம் போர்டு விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் ஒரு நல்ல பார்ட்னர் எனக்கு கிடச்சார் அவரும் நானும் சேர்ந்து விளையாண்டோம் அப்படின்னா எங்கே போனாலும் ஓரளவுக்கு ஜெயிச்சிட்டு வந்துடுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து ஒரு கேம் வந்து ஆனால் அவர்கிட்ட நான் நிறைய நெகட்டிவ் பாயிண்ட் பா ஐடென்டிஃபை பண்ணி இல்லைங்க இது தப்பு அது தப்பு இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அவர் இல்லைப்பா என் என் விஷயத்துக்கு விடு நான் இந்த இதை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அவர் மேலே கோவம் வரும் அப்போது வேண்டா வெறுப்பாக அவர்கிட்ட பழகிக்கிட்டு அதே சமயத்தில் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு கேம் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஸு ஆப்போசிட் வேறு ரெண்டு பேர் விளையாண்டுட்ருக்கோம் ஆப்போசிட்டில் மரம் நட்டி அடிக்கிறான் நாங்களும் என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை நான் வந்து டோட்டலாக மனசை விட்டேன் இல்லை இந்த கேமில் கண்டிப்பாக நம்ம தோற்றுருவோம் அப்படின்னு வந்து மனசை விட்டேன் அந்த டைமில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னார் மொத்தம் டோட்டல் த்ரீ த்ரீ செட்ஸ் விளையாடணும் அதில் பெஸ்ட்டு யார் ரெண்டு செட்டு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் மரணடி அடித்தாங்க நாங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட்டு அவங்க மேக்சிமம் பாயிண்ட் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் வெளியே வந்தோம் இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் தோற்றுருவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நீ எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னியோ அதை நம்ம பண்ணணும் இந்த டெக்னிக்கை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் நான் அந்த டெக்னிக்கை நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அந்த டெக்னிக்கை அப்ளை பண்ணுறேன் நீ கிளியர் பண்ணு கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிச்சிடும் அப்படின்னா அப்படியா சரி ஓகே ஏன்னா எனக்கு இப்போ
நல்லா தெரியுது ஏன்னா எதிரில் இருக்கிறவன் காட்டி அடிக்கிறான் எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனும் அவனுக்கு முன்னால் நிற்காது அதனால் ஓகே நீ சொல்கிறது செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் உட்காந்து விளையாண்டோம் அவன் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணால் நான் கிளியர் பண்ணேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் ஸோ அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே இருந்துட்டோம்னா நம்மளுடைய ஜெராக்ஸாகவே இருந்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் எல்லோரும் அழிஞ்சு போயிருவோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முரணாக இருக்கும்போது தான் ஒரு டிப்பிக்கல் சுச்சுவேஷன் வரும்போது முரண்பட்டவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டுமே அந்த சுச்சுவேஷனை ஜெயிக்க முடியும் அப்போ நான் நினைக்கிற மாதிரியே நினச்சிருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அவன் பண்ணது தப்புன்னு நான் நினச்சிருந்தேன்னா அப்போது அது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் அப்படின்றத நான் அந்த டைமில் உணர்ந்தேன் அப்போ தான் ரீகால் பண்ணி பார்த்தேன் என்னுடைய பாஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணி பார்த்தேன் நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு உறவு அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கலாம் ஒரு மனைவியாக இருக்கலாம் கணவனாக இருக்கலாம் என் நம்மளுடைய குழந்தைகளாக இருக்கலாம் யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே அவங்க இருக்கணும்னு நினைக்கும்போது அதுக்கு வந்து முடிவே இல்லாமல் போகுது தொடர்ந்து தப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அவர் அப்படி தான் ஆனால் அவர் நல்லவர் அப்படின்ற ஆங்கிளில் நம்ம ஏற்றுக்கும் போது அவர் என்ன தவறு செஞ்சாலும் அது எனக்கு தேவையில்லாதது அவருடைய குட் குவாலிட்டிஸ்க்காக நான் அவர் கூட பழகினேன் அந்த ஒரு வரையறையை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப்பில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வரும் கண்டிப்பாக வெற்றி அப்படிங்கிறது திறமையான பல மனிதர்களின் கூட்டு முயற்சி தான் வெற்றி ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் சில சில பல வந்து நல்ல கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் எது நல்லது கெட்டதுன்னு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே யாரும் இல்லை அப்படி ஒரு அதிகாரம் இங்கே யாருக்கும் கொடுக்கப்படலை ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு நம்ம சமுதாயம் அப்படிங்கிற பேரில் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிச்சிருக்கோம் இப்படி இருந்தால் இந்த உலகம் நல்லாயிருக்கும் அமைதியாக இருக்கும்னு சொல்லி ஆனால் அந்த எந்த கட்டுப்பாடுகளும் அமைதியை கொண்டு வரலங்கிறது ரீசன்ட் டைம்ஸில் நடக்கிற வெளி வருகிற ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது அதனால் நம்மை சுற்றியுள்ள உறவுகள் நம்மளை மாதிரியே சிந்திக்கணும் நம்மளை மாதிரியே இருக்கணும் நல்லவங்களாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட விதிமுறைகளை உட்படுத்தும் போது எல்லோரும் வெளியே போயிடுவாங்க நம்ம மட்டும் தனிச்சு இருப்போம் ஸோ இந்த விஷயத்தை உணர்ந்து ஒரு விஷயம் நான் வந்து அப்போ தான் ஒரு விஷயம் கோயின் சைட் ஆச்சு குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் இது நமக்கு புரியுது வார்த்தைகள் புரிஞ்சிடும் ஆனால் அது நம்மளுடைய உணர்வாக மாறுவது ரொம்ப கஷ்டம் குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஒருத்தங்கிட்ட இருக்கிற பாசிட்டிவை பாரு அதுக்கு ஒரு எல்லை கோடு வச்சுக்கோ அது வரைக்கும் அவனோட பழகு அதுக்கு மேலே அவங்கள சுதந்திரமாக விடும் அவங்க அப்படிங்கிறது யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் உங்க மகன் மகள் உங்கள் வேலை உங்ககிட்ட வேலை செய்கிறவங்க உங்கள் நண்பர்கள் மனைவி அப்பா அம்மா யாராக இருந்தாலும் சரி யாரும் யாருக்கும் இங்கே எல்லை கூடலாம் கிடையாது நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே நல்லது ஸோ அதுதான் அடுத்தது என்ன ஸோ நாளையிலேருந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து அடுத்தவங்களுடைய ப்ளஸ்ஸை பார்த்துட்டு போவேன் அப்படின்ற எண்ணத்தை நான் அன்னைக்கு விதைச்சேன் ஸோ அப்போயிலேருந்து உண்மையாலுமே நல்ல விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த காலத்திலையுமே இந்த உலகம் தப்பாக போயிட்டு இருக்குன்னே சொல்கிறோம் இருப்பான் எந்த காலத்துலேயுமே அதில் சில விஷயங்களை கவனித்து இது தான் நல்லா தான்பா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ நல்ல மனநிலையை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது உறுதியான ஒரு விஷயம் அதனால் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பை அடுத்தவங்ககிட்ட நம்ம திணிக்கிறத விட நம்ம அந்த மாதிரிலாம் இருந்துக்கிறோம் ஓகே அது மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் நம்ம போடணும் எதெல்லாம் சரின்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய எஃபர்ட் போடணும் ஆனால் அதையெல்லாம் அடுத்தவங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட முட்டாள்தனம் எதுவுமே இல்லை வாங்க அடுத்த டாப்பிக்கில் வேறு விஷயத்தோடு நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா 
அதில் ஃப்ரீ கோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்ஸஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடித்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம